안녕하세요 어제 이름의 제이입니다 아, 요즘 날씨가 너무 더운 것 같아요 그래서 이번에는 여름철에 귀엽고 시원하게 입을 수 있는 맥시원 피스를 준비해 봤습니다 저는 원래 패턴 조각보다 조금 더 조각을 많이 내서 되게 컬러풀하게 만들어 봤는데요 그냥 본 조각대로 만드셔도 상관없어요 사용한 패턴과 원단 정보는 더보기란을 참고해 주세요 자 그럼 오늘도 제이와 함께 DIY 맥시 오피스 만들어 볼까요? 패턴에 알맞게 재단 후에 먼저 어깨끈을 만들어 주세요 다리미로 바늘 접어 다린 후 접힌 방향과 반대로 원단을 접어 봉지합니다 이때 한쪽 구멍이 막힌 끈을 만들어 주셔야 해요 원단을 뒤집기 위해 지우개가 달린 연필로 마찰을 일으켜 뒤집었습니다. 또 다른 방법으로는 5핀을 이용할 수 있어요. 총 4개의 어깨끈을 다 뒤집고 다리미로 구김없이 펴주세요. 그리고 끝 스티치로 끈을 둘러줍니다. 앞판의 겉감과 안감에 가슴 다트를 패턴에 알맞게 그려주시고 봉제해주세요. 저는 겉감의 패턴을 더 조각 내서 사용했는데 저처럼 조각 내실 때는 시접 1cm씩 꼭 추가하셔야 합니다. 한번더 조각 낸 겉감 허리 쪽을 봉제합니다. 이번에는 뒤판 조각을 한 판으로 만들어 줍니다. 봉제 후엔 다리미로 다트를 위쪽을 향하게 다려주고 시접들은 반으로 갈라 다려주세요. 겉감의 어깨끈 위치를 표시하고 핀으로 고정 후 봉제합니다. 이제 뒤판에 스모크 라인을 그려줍니다. 장력은 6에서 7 사이로 땀수는 4로 설정했습니다. 또 고무실을 이용할 건데요. 너무 세게 또는 너무 루즈하지 않게 가볍게 부갈에 감아주세요. 처럼 부가를 넣고 윗실로 아래실을 올려서 봉제합니다. 
정지 후에 가볍게 다리미 스팀을 주시면 더 조여지는 모습을 볼수 있어요. 뒤판과 앞판의 옆선을 봉제합니다. 그리고 나서 겉감과 안감을 맞대어 합봉합니다. 합봉 후엔 움직이지 않도록 끝 스티치로 고정해주세요. 이렇게 탑이 완성됐어요. 저는 치마도 바늘 더 조각내서 총 4장인데 패턴은 2장으로 되어 있습니다. 조각들을 하나의 띠가 되게 고정 후 옆선을 봉제해주세요. 그리고 오버로크 칩니다. 위쪽에 셔링을 주기 위해 스모크 주름을 만들 때처럼 장력을 6에서 7 사이, 땀수는 4로 설정했습니다. 테스트로 남은 원단에 먼저 해보세요. 그리고 치마 위쪽을 셔링 잡습니다. 같은 방법으로 두 번째 스커트, 아래판 스커트를 만들어주세요. 스커트를 합봉하기 전 아래판 스커트의 밑단을 두번 접어 봉제할 거예요. 이제 탑에 스커트를 하나씩 연결할 거예요. 먼저 탑의 안감과 겉감이 움직이지 않고 하나가 되게 아래쪽을 봉제합니다. 그리고 셔링을 잡은 스커트를 너치 포인트인 앞뒤 중심과 옆선을 먼저 핀으로 고정 후 탑의 길이에 맞춰 셔링을 조절 후 봉제합니다. 이어서 오버로크로 정리해주세요. 마찬가지로 두 번째 스커트판 아래판 스커트도 너치 포인트를 먼저 맞추고 봉제해 주시면 리본 끈 맥시 드레스 완성입니다. 
좋아요는 영상을 만들 때큰 힘이 됩니다. 다음 편에도 또 다른 아이템으로 만나볼게요. 안녕! 저도 이번에 이 원피스 만들면서 어떻게 나올지 상당히 궁금했는데 생각보다 컬러 조합이 아주 괜찮았던 것 같아요. 인스타그램에 올렸더니 반응이 아주 좋더라고요. 여러분도 꼭 이쁘게 만들어보세요.